ஹாய் கிட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து இங்கிலீஷ் பார்க்க போகிறோம் இங்கிலீஷ் அதில் யூனிட் ஆஃப் ஒன்னோட யூனிட் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஓகே லெட்ஸ் மூவ் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி படிக்க போகிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய யுட்டென்சில்ஸோட பேர் வெசல்ஸோட பேர் அதோட எதோ அதோட யூசஸ்லாம் என்ன அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகே லெட்ஸ் மூவ் இன் சைட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அட் கிச்சன் ஒரு பொண்ணு வந்து கிச்சனில் வேலை செய்கிற மாதிரி கட்டிருக்காங்க ஓகே டெல்மி எத்தனை பேர் கிச்சனில் வேலை பார்ப்பீங்க ஜஸ்ட் மென்ஷன் மீ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் எத்தனை பேர் கிச்சனில் வந்து இன்வால்மெண்ட்டோட அம்மாவோட ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக மெல்ட் பண்ணுவோம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ போக்க போகிறது கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதோட பேர் என்னென்ன அப்படி அதோட யூஸ் என்னென்ன அப்படி சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீச்சர்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அவங்களே உங்களுக்கு இங்கே நேம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் இது பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டெயினா ஸ்டெயினர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வடிகட்டி ஏதாவது நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூஸை ஃபில்ட்ரு பண்ணுனாலோ இல்லை டீ போட்டாங்கன்னா அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணுனாலோ ஏதோ ஒன்று சக்கையாக இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா அது வேண்டாம் எனக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய ஜூஸோ லிக்விட் ஐட்டம் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு நினச்சா இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது பேர் ஃபனல் ஃபனல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு பாட்டில் வந்து பாட்டிலோட ஏதோ ஒரு பொருளோட வா ஓப்பன் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக சின்ன ரேடியஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஊற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே சிந்திடும் லைட்டாக அந்த அளவுக்கு நம்மளால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ஊற்ற முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஃபனல் ஃபனலில் வந்து அந்த பாட்டிலோடையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பொருளோட வாயில் நம்ம அப்படி போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து இப்போ நம்ம ஊற்றணும் இதோட இதோட ஓப்பன் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்களா நல்லா ஒயிட்டாக பெருசாக இருக்குது ஸோ தட் நம்ம ஊற்றும் போது என்ன ஆகும்னா கீழே சிந்தாமல் டேரெக்டாக நம்மளோட பாட்டில்லையோ இல்லை எதில் நம்ம போடுறோமோ அதில் போய் கரெக்டாக போய் சேர்கிறதுக்காக நான் இந்த ஃபனல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மிக்சர் மிக்சர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏதாவது சட்டுன்னு அரைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மிக்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அரைக்கிறதுக்காக கம்ப்ளீட்டாக ஜூஸ் அரைக்கலாம் இல்லை சட்னி செய்ய போகிறீங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது அரைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது பவுடர் பண்ணுமா பவுடர் பண்ணி அரைக்கிறதுக்கு மிக்சர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பாட் பாட்னா என்னென்னா பானை பானையில் தண்ணி ஊற்றி வைக்க தண்ணி ஊற்றி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா சாதம் வடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இது பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டவ் ஸ்டவ் வந்து அடுப்பு வீட்டில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஏதாவது சமைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டவ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நைஃப் இது பேர் நைஃபு கத்தி ஏதாவது காய்கறிகள் வெட்டுறதுக்காகவோ இல்லை ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது பேக்கெட்டை கட் பண்ணுனாலோ இல்லை பேப்பரை கிழிக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாக்குக்காக இதை யூஸ் பண்ணலாம் இது பேர் பீலர் பீலர் அப்படின்னா தோல் உரிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிளுக்கு இப்போ தோல் உரிக்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது கா காய்கறியில் எதுக்காக தோல் உரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் தோல் உரிக்கிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு சானா சானா தான் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மத்தின் தமிழில் சொல்லுவாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஏதாவது கடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் கடையிறதுன்னு செஞ்சால் ஏதாவது போட்டு நல்லா நசுக்கணும் இல்லை ஏதாவது ரொம்ப மையா ரொம்ப மையா ஆக வேண்டாம் கொ கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக அந்த மாதிரி இருக்கணும் கீரை கடையிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்க்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் மெயினாக இது வந்து மோர்லேருந்து வெண்ணெய் எடுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கட்டிங் போர்ட் இந்த மாதிரி இப்போ போர்டு இருக்கா இந்த போர்ட் பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கட்டிங் போர்டுன்னு சொல்லுவாங்க கட்டிங் போர்டு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது காய்கறி வெட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் காய்கறியை வந்து தரையில் சும்மா வச்சு வெட்ட முடியாது இல்லையா ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு போர்டு இருக்குது ஸோ அந்த போர்டில் வச்சு கட் பண்ணுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து பிளேட்டில் கூட வச்சு கட் பண்ணலாம் ஆனால் பிளேட்டில் கட் பண்ணோன்னா அதில் ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் விழுந்துடும் இல்லையா அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கட்டிங் போர்டுன்னு ஒன்று செப்ரேட்டாக வச்சு அதில் வச்சு கட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்பூன் ஏதாவது எடுத்து போடுறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிளகாப்பொடி எடுக்கணும் இல்லை சக்கரை எடுக்கணும் ஏதாவது கம்மி ஐட்டமாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுவாங்க கவர் பண்ணிட்டோமா எல்லாம் யா ஃபைன் ஸோ இது மட்டும்தான் நம்ம கிச்சனில் இருக்கும்னு இல்லை இன்னும் நிறைய பொருட்கள் நம்ம கிச்சனில் இருக்கும்
பேன்னா வந்து சட்டி வடை சட்டி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு எதையாவது வறுக்கணும் பொறிக்கணும் இல்லை குழம்பு வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ச இந்த பேனில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறமேட்டுக்கு லேடல் லேடலுங்கிறது கரண்டி ஏதாவது குழம்பு எடுக்கணும் குழம்பை ஊற்றணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க வீட்டில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கெட்டில் கெட்டில்னால் என்ன இந்த காஃபி ப காஃபியை சூடு பண்ணுறதுக்கோ இல்லை தண்ணி சூடு பண்ணுறதுக்கோ காஃபி ரெடி பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும் இது டம்ளர் டம்ளர் உங்களுக்கே தெரியும் வீட்டில் நிறையா நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க ஆசேஷியல் அப்போ போல் தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு காஃபி கொடுக்குறதுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் ஆகும் அப்புறம் லோட்டா லோட்டானா என்னென்னு சொன்னால் செம்பு செம்பு வந்து நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் இல்லையா தண்ணி நிறைய தண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறோம் டம்ளரில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி கொள்ளும் செம்பில் வந்து நிறைய தண்ணி கொள்ளும் இது வந்து லெமன் ஸ்குவீஸர் லெமன் ஸ்குவீஸர் இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லெமனை கட் பண்ணி வச்சுட்டு இப்படி நம்ம அழுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது வழியாக நம்மளுக்கு ஜூஸ் கீழே ஓட்டம் இருக்கும் ஸோ அது வழியாக நம்மளுக்கு ஜூஸ் கிடச்சிடும் இதுதான் பிளேட்டு பிளேட்லாம் ஆஸ் யூஷுவல் டெய்லி நீங்கள் சாப்பிடும் போது யூஸ் பண்ணிப்பீங்க இல்லையா இது வந்து ரோலிங் பின் ரோலிங் பின்னாக சப்பாத்தி கட்டை உருட்டுறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க அது பேர் தான் என்னென்னா ரோலிங் பின் அப்புறமேட்டுக்கு இது வந்து கிரேடா கிரேடர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது கேரட் துருவுறதுக்கோ இல்லை சீஸ் துருவுறதுக்கோ இல்லை பீட்ரூட் எதாவது திருகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது கிரேடா இது வந்து கப்பன் சாஸர் கப்பன் சாஸர் வந்து காஃபி போடுறதுக்காக காஃபி இதை ஊற்றுறதுக்காக அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது கப்பு கீழே இருக்கிற சாஸர் அப்படின்னு சொன்னால் கப்புக்குன்னு ஒரு சின்ன பிளேட் இருக்கும் அது பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சாஸர் சொல்லுவாங்க இது பேர் பவுலு பவுல்னால் சின்னமாக ஏதாவது நம்ம வச்சுக்கிறதுக்காக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ஸ்நாக்ஸ் தான் சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பெரிய பிளேட்டில் சாப்பாடு சாப்பிட்ற பிளேட்டில் நம்ம போட்டு சாப்பிட மாட்டோம் லைட்டாக ஸோ அந்த மாதிரியானது கொட்டி வைக்கிறதுக்காக சின்ன பவுலு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம ஏற்றுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டுக்கு ஏற்றாப்பில் சைஸ் ஆஃப் த வெசல்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ ட்ரே ட்ரேல வந்து ஏதாவது மொத்தமாக எடுத்து வச்சுட்டு போகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சாறு பேருக்கு நம்ம வந்து காஃபி ஆட்ட டைமில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிளேட் வச்சுருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ட்ரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே எல்லாம் இதில் கவர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே நமக்கு காட்டியிருக்கிறது என்னென்னா ஒரு போயம் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த போயமை நம்ம பாடி நம்ம வந்து க இந்த போயமை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே நான் இந்த போயமில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா that once was a blend his name was bend when no one was home he would come alive and room when no one was home he would come alive and room all his friends would be the soon the knife the fork and the spoon all his friends would be the soon the knife the fork and the spoon they would gather around on run all over the ground they would gather around and run all over the ground there's a music uh, going at the background of this gum gum soon hmm. soon everyone is gum every gum 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 gun to the line and wait until the rhyme they have to draw the line and wait until the next time and that's the song gets over and i think i have missed somewhere uh, the music uh, tune so sorry please uh, this is the first time i'm trying over the song okay uh, i just explain you that you just try the way of tune in your home um, this is just to entertain you அண்ட் உங்களுக்கு இப்போ வந்து இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னன்னு சொல்லிடுறேன் இங்கே வந்து நிறையா பிளண்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஸ்பூன் அண்ட் ஃபோக் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது ஓகேயா மிக்ஸி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அவங்கள வீட்டில் உள்ளவங்கெல்லாம் வெளியில் போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வெளியில் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்குமா அவங்களோட கார் சவுண்டு கேட்டோன்னே ஜஸ்ட் அவங்களோட பிளேஸ்க்கு அது வந்து ரிட்டன் ஆகிடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க ரிட்டன் எப்போ வெளில போவாங்கன்றதை பார்த்துட்டு இட் வில் என்ஜாய் அதுதான் இங்கே வந்து சாங்காக நம்மளுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தேட் இஃப் யூ என்னோட சாங் கொஞ்சம் வருஷம் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் அட்ஜஸ்ட் ஓவர் தேன் அண்ட் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டியூன் நீங்களே கொஞ்சம் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க ஐம் சாரி ஃபார் தேட் 
அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து குக்க ஓகே அவங்க வந்து பெரிய பெரிய ஹோட்டல் வச்சு ரன் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறப்ப அது எனக்கு என்னாச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பார்ட்டி இன்றைக்கி இருக்குது ஸோ தட் நீங்கள் தான் இன்னைக்கு சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்கக்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க பட் அந்த செஞ்சு கொடுக்குற ஆளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் உடம்பு சரி இல்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் பெட்டை விட்டு இறங்க முடியாத நிலமையாக ஆகிடுச்சோம் ஸோ அவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டுருக்கான் ஐயோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து சமைக்க முடியாது என்னால் எப்படி பார்ட்டிக்கு வந்து சாப்பாடு ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்போ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த அந்த பாத்திரங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுங்களே வந்து சமைக்க வந்து ரெடி ஆகுதுங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறது இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து குக்க புக் நம்மளுக்கு ரெசிபிலாம் ஒரு புக்கில் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த புக்கு ஸோ இப்போ அந்த அந்த புக்கு என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா வெசல்ஸ்கிட்டையும் போய் ஹெல்ப் கேட்டு அவங்கக்கிட்ட டிஷ் இப்படிலாம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்து செய்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபன்னி திங்ஸ் வந்து இங்கே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பானை என்ன பண்ணும் நம்ம முன் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி பானையை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா பானை என்ன பண்ணணும் சாதம் வழிக்குமா ஸோ இந்த பானைக்கிட்ட சொல்லுது நீ இந்த மாதிரி பா எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ பா சாதத்தை வடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பானைக்கிட்ட அது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இங்கே மிக்சி இருக்குது ஸோ மிக்சி என்ன பண்ணும் ஜூஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ரெடி பண்ண முடியும் ஏதாவது டக்குன்னு அரைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அரைச்சி கொடுத்துரும் ஸோ அதுக்கிட்ட வந்து நீ பழத்தை பழம் பால் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கொட்டிவிட்டு கொஞ்சோண்டு சுகர் ஆட் பண்ணி நீ வந்து ஜூஸ் ரெடி பண்ணிவிடு ஒரு மில்க் ஷேக் மாதிரி டேஸ்டியான மில்க் ஷேக் ரெடி பண்ணிவிடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த புக்கு வந்து அந்த மிக்சி கிட்டே போய் ஆர்டர் இந்த மாதிரி கொடுத்துருது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் பேன் என்ன பண்ணுதுன்னா இங்கே நிறையா ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் சட்டு நீ வந்து வறுத்து எடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி ரோஸ் பண்ணி எடுத்துருன்னு சொல்லிட்டு பேன் கிட்ட அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குது அப்புறம் நைஃப் கிட்ட என்ன சொல்லுதுன்னா நீ எல்லா நைஃப் என்ன பண்ணும் காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணுறதான நைஃபோட வேலை ஸோ நான் காய்கறி எல்லாம் வந்து அழகாக கட் பண்ணி வச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைஃப் கிட்ட காய்கறி எல்லாம் கட் பண்ணி வைக்க சொல்லுது ஸோ இப்போ அந்த புக் என்ன பண்ணுது பாருங்களேன் இங்கே வந்து அதுக்கு சாதத்தை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அவன் வந்து க ஏஞ்சி வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது ஓமை காட் உங்களுக்கு யார் இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது எங்களுக்கு இந்த புக் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு தேங்க் அப்போ அவன் ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறான் எனக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி டெலிஷியஸான ஃபுட் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டான் ஸோ தட்ஸ் அ ஷார்ட் ஸ்டோரி அதுலேருந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஒரு ஒரு பொருளும் என்னென்ன வேலை செய்யும் அப்படின்றத உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க தட்ஸ் இட் அண்ட் இதோட பேருங்கள்லாம் நீங்கள் சொல்லணும் ஓகேயா எது வந்து ரைட்டான வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லி இது என்ன ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இது பேர் என்ன கீழே வந்து ரெண்டு பேர் கொடுத்துறாங்க நைஃப் அண்ட் ரெசிபி புக் இதில் அதோட பேர் என்ன அப்படின்றது கரெக்டான பேரை நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஸோ இப்போவே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த கதை பண்ணும்போது நானே சொன்னேன் அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ தட் இதோட ஆன்சர் நீங்கள் இங்கே கண்டிப்பாக ரவுண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாத்தோடதையுமே நம்ம மேலேயே அதோட பேர் என்னங்கிறத பார்த்துட்டோம் ஸோ தட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதோட ஆன்சர் பண்ணணும் இதோட பேரெல்லாம் என்னன்றத நீங்களே ஆன்சர் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கறது மே மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் எப்படி பண்ணும் அப்படின்னா மேலே வந்து பேரெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மில்க் ஷேக் ரைஸ் கட்டிங் ஃப்ரையிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எந்த பொருள் உங்களுக்கு இப்போ மில்க் ஷேக் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிக்சி நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ வே இந்த ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பொருள் யூஸ் ஆகும் கட் பண்ணுறதுக்கு எந்த பொருள் யூஸ் ஆகும் ஃப்ரையிங்க்கு எந்த பொருள் யூஸ் ஆகுன்றத நீங்கள் வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஹூ ரன்ஸ் த ரெஸ்டாரண்ட் அங்கே நம்ம கதை இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அதில் மேலே உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ரெசிபி புக் ராமு ஃபுட் டெலிஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாலு வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு வேர்ட்ஸில் ஏதோ ஒரு ஒரு வேர்டு தான் ஒரு ஒரு ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸுக்கும் வந்து சூட் ஆகும் ஸோ அது எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கரெக்டாக ஃபில் பண்ணணும் மேலே நம்ம கதை பார்த்ததோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இங்கே ஸோ தட் யூ கேன் ஆன்சர் கரெக்ட்லி ஐ
கிரேட்னா இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஓகே க நம்ம கிரேடர் மேலே பார்த்தோம் இல்லையா சீக்கிறது ஸோ கேரட்டை வச்சு இப்படி நம்ம சீக்கிறது பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டிர் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கலக்கிறது கிண்டுறது வதக்கிறது இது பேர்லாம் வந்து ஸ்டிர் நெக்ஸ்ட் வந்து போர் ஊத்துறது பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் கொதிக்க வைக்கிறது பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பாயில் ஓகே நெக்ஸ்ட் கட் பண்ணுறது பேர் சாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஸ்க் அப்படின்னா இட்ஸ் மோர் ஆர் லெஸ் விஸ்க்குங்கிறதும் வந்து ஸ்டிருங்கிறதும் நியர் பை சேம் தான் விஸ்க் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த கரண்டி இருக்குங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து நார்மல் கரண்டியாக இருக்காது இதில் வந்து கம்பி கம்பியாக அப்படி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் அந்த கம்பி பேர் விஸ்க் தான் ஸோ அந்த கம்பி வச்சு நம்ம கிண்டுறது பேர் என்னன்னு சொன்னோம்னா விஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விஸ்க் அப்படின்னு சென்ஸ் விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கிறது இன் சென்ஸ் இட்ஸ் கால் விஸ்கிங் க இப்போ நம்ம ஸ்டிர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் விடாமலாம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம் ஜஸ்ட் நம்ம கலப்போம் இட்ஸ் ஓவர் ஆனால் விஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் கோயிங் ஆன் டூயிங் வித்வுட் லீவிங் த ஹேண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து விஸ்க் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மேலே நம்ம படித்தது தான் கீழே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதோட பேர் என்ன இதோட பேர் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் போர் ஸோ அதே மாதிரி அதோட பேரெல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்லணும் ஓகே எங்களுக்கு உங்களுக்கு இங்கே வந்து சில ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிளாஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணி பாருங்கள் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நிறையா வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா அபவுட் பெட்டர் ப்ரிங் கேரி அந்த மாதிரி நிறையா வேர்ட்ஸ் வந்து இந்த போர்டில் எழுதி போட்டிருக்காங்கல்ல இந்த வேர்டுக்கான அர்த்தத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து நீங்கள் இந்த வேர்டுக்கான அர்த்தத்தை மட்டும் புரிஞ்சு இங்கிலீஷில் நீங்கள் ஏதாவது பேசும்போது அந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் அந்த அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து அபவுட் அபவுட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அதை பற்றி அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட் அபவுட் சாக்லேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சாக்லேட்டை பற்றி எழுதுங்க ஸோ அபவுட்டுங்கிறது அதை பற்றி அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை பற்றி அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அபவுட் ஓகே டெல் அபவுட் யுவர் ஃப்ரெண்ட் உன் ஃப்ரெண்டை பற்றி சொல் அப்படிங்கிறது வந்து அபவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த சென்டென்ஸ் பேர் அபவுட் கிடையாது ஒருத்தவங்களை பற்றி அவங்களோட அவங்க சார்ந்த விஷயத்த சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அபவுட் அப்படின்னு வரும் பெட்டர் பெட்டர்னா என்னென்னா ஒரு விஷயத்தோட இன்னொரு விஷயம் ஒசந்ததாக இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து காய்கறி வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ லைக் பொட்டேட்டோ மச் ரைட்டா ஸோ எனக்கு வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி இது இதை விட இது கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக பிடிக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பெட்டர் பெட்டராக இதை விட ஜாஸ்தியாக அப்படிங்கிறது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி அதை இப்போ இது வேர்ஸ்ட் சென்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை விட இது ஜாஸ்தி ஜாஸ்தியான வகையில் நம்மளுக்கு பிடிச்சிருந்தாலோ இல்லை ஜாஸ்தியான வகையில் அதோட குவாலிட்டி இருந்தாலும் அதை என்ன சொல்லுவோம்னா பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் பெட்டர் தன் தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் காஃபி இஸ் பெட்டர் தன் தட் காஃபி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காஃபியை விட இந்த காஃபி கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு கம்பேரிசன் ப்ராசஸில் அதை வந்து கொஞ்சம் உயர்த்தி பேசுறது தான் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரிங் அப்படின்னா எடுத்துட்டு வா ஓகேயா எடுத்துட்டு வர்றது பேர் எடுத்துட்டு வா கொண்டு வா அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேரி அப்படிங்கிறது வந்து எடுத்துகிட்டு போ விச் மீன்ஸ் கேரி அப்படிங்கிறது வந்து அது எது எது எதாவது எதுலையாவது வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறது பேர் கேரி ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரி பேகே எடுத்துக்கோங்களேன் கேரி பேகுக்குள்ளே எதையாவது வச்சு தானே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ எதையாவது வச்சு எதையாவது எடுத்துகிட்டு போகிறத பேர் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கேரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் க்ளீன் அப்படின்னா என்னென்னா சுத்தமாக இருக்கிறது சுத்தம் அது வந்து க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அம்மா வீட்டில் இப்போ சொல்லுவாங்களே க்ளீன் யுவர் பெட் ஒரு க்ளீன் யுவர் யுவர் செல்ஃப் ஒரு க்ளீன் யுவர் ஹோம் அந்த மாதிரி சொல்கிறதுலாம் சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா க்ளீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க்ளீன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் அப்படிலாம் ஹட் ஹட்னா என்னென்னா குடிசை குடிசையை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஹட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டன் டன் அப்படின்னா ஓகே முடிஞ்சிருச்சு கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஓவர் ஓகே டன் ஃபினிஷ்ட் முடிச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு சொல்கிறதுனா டன் அப்படின்னு சொல்கிறது ட்ரா அப்படின்னா வர வரைகிறது பேர் ட்ரா ட்ரிங்க் அப்படின்னா குடி குடிங்கிறது பேர் என்னென்னா ட்ரிங்க் ஃபால் அப்படின்னா விழுந்தது கீழே விழுந்தது பேர் விழுந்துட்டா அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபால் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபுல் அப்படின்னு சொன்னால் முழுசா அப்படிங்கிறது வந்து
ஓ ஓ டபுள் ஓ வரக்கூடிய வேர்ட்ஸோடது வந்து உங்களுக்கு எப்படி ரிப்பீட் பண்ணி எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் ஃபூட் புக் ஹூக் அது எப்படி சவுண்ட் வருங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஃபூட் அப்படின்னா என்னன்னு சொன்னால் பாதம் அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஃபூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் புக் அப்படிங்கிறது நம்மளோட பாட புத்தகம் ஓகே ஹூக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏதாவது என்ன சொல்கிறது ஹூக் இன் சென்ஸ் எதையாவது குத்தி எடுக்கிறது ஓகே தட்ஸ் ஹூக் ஏதாவது ஹோல்ட் பண்ணி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய பின் அதை ஹூக் சொல்லுவாங்க இல்லை ஏதாவது ஹூக்கில் மாட்டு சொல்லுவாங்க இந்த ஹோல்டர் மாதிரி இருக்கிறது இருந்தது ஹூக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரியான வேர்ட்ஸை கீழே உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க புக் ஃபூட் உட் உட்னா என்ன மரக்கட்டை ஹூக் இப்போ பார்த்தது ரூக் ஸ்டுட் குட் குக் லுக் நூக் உல் ஷூக் லுக்னா பார்க்குறது குக்னா சமைக்கிறது குட்னா நல்லது ஸ்டுட் அப்படின்னா எந்திரிக்கிறது ஓகே உல் அப்படிங்கிறது அது ஒரு மெட்டீரியல் ஸோ அவங்கள இங்கே என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ராஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓ ஓ ச வேர்ட்ஸ் வரக்கூடிய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபுல் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே குட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கள ரெண்டு லெட்டருக்கு நடுவில் உங்களுக்கு டபுள் ஓ வர மாதிரியான வேர்ட்ஸ் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வேர்ட்ஸை வந்து உங்களை இங்கே சர்க்கிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கிள் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரியான வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு இங்கேயும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ப்ராக்டிஸ் செஷனில் உங்கள்கிட்ட இப்படி பேசணும் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறத கீழே சொல்லியிருக்கிறாங்க உங்ககிட்ட இப்போ வந்து இது உங்களோட புக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா திஸ் இஸ் மை புக் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகேயா ஐ மேக் டாய்ஸ் வித் வுட் என்னால் மரக்கட்டையால் பொம்மைங்க செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத ஐ மேக் டாய்ஸ் வித் வுட் மை டேட் லைக்ஸ் டு குக் எங்கள் அப்பாவுக்கு சமைக்க பிடிக்கும் ஸோ மை டேட் லைக்ஸ் டு குக் ஐ ஷோக் ஹிஸ் ஹேண்ட் அவன் கையை நான் ஷேக் கங்கிரா விச் மீன்ஸ் குலுக்கிக்கிட்டோம் ஸோ அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐ ஷோக் ஹிஸ் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபில் இன் த பிளாங்ஸ் ஃபில் இன் ஃபில் இன் த பிளாங்ஸில் இங்கே வேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம இப்போ டபுள் ஓ சவுண்டில் உள்ளது பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபில் இன் த பிளாங்ஸில் நீங்கள் அதை மாதிரி ஃபில் பண்ணணும் டபுள் ஓ சவுண்டில் வர வேர்ட்ஸ் அந்த வேர்ட்ஸ் என்னங்கிறத நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போது யார் யார்கிட்டையாவது நீங்கள் போய் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் எப்படி பண்ணணும்னா ஒருத்தவங்ககிட்ட கேட்கணுனாலோ மே ஐ கேன் ஐ அப்படின்ற மாதிரி வேர்ட்ஸை ஃப்ரண்டில் ஆட் பண்ணும் ஓகே ஏதாவது ஒருத்தவங்ககிட்ட நம்ம கேட்கணுனாலோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மே ஐ கெட் இன் அப்படின்னு கேட்கணும் நான் உள்ளே வரலாமா உங்கள் புக்கை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாமா கேன் ஐ யூஸ் யுவர் புக் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது நம்ம கேட்கணுன்னா வி ஷுட் ஆஸ்க் இன் சச் அ வே மே ஐ கேன் ஐ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கணும் நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் ப்ராக்டிஸ்ங்கிற மாதிரி கோ ப்ளே ஸோ கீழே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மே ஐ கேன் ஐ யூஸ் பண்ணி இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சென்டர் பண்ணும் மே ஐ கோ மே ஐ ப்ளே மே ஐ சிட் அந்த மாதிரி அந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் இந்த சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஜம்பிள் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் கரெக்டாக ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு மட்டும் நான் சொல்கிறேன் செகண்ட் ஒன்றுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னென்னா டெல் மே ஐ அ ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ யூஸ்வலாக ஒருத்தவங்ககிட்ட நம்ம ஒன்று போய் கேட்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும் மே ஐ ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன வரணும் மே ஐ அப்படிங்கிற வேர்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரணும் என்ன சொல்லட்டுமான்னு கேட்குறாங்க ஸ்டோரி சொல்லட்டுமான்னு கேட்குறாங்க ஸோ மே ஐ டெல் அ ஸ்டோரி சொல்லு அப்படி சொல்லலாமா இல்லை சொல்லட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு டெல்லுன்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மே ஐ டெல் அ ஸ்டோரி ஸ்டோரிங்கிறது லாஸ்ட்டில் வரும் ஸோ அதே மாதிரியே தான் கீழே உள்ளதும் வரும் ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்படி என் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சேம் வே இப்போது ஏதாவது ஒன்று நம்ம வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து நம்ம ஹவு மெனி அப்படின்னு கொஷின் பண்ணும் ஏதாவது ஒன்று நான் நம்மளால் கவுண்டே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஹவு மச் அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவுண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால் எத்தனை பிள்ளைங்க இருக்காங்க விச் மீன்ஸ் உங்கள் கிளாஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க இல்லையா எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு நம்மளால் கவுண
how many balls are there how many houses are there அப்படின்னு சொல்லி ஹவு மணிங்கிற வேர்டை ஃப்ரண்ட்ல ஆட் பண்ணிக்கணும் எது எதெல்லாம் நம்மளால கவுண்ட் பண்ண முடியுமோ நம்மளால என்ன கூட முடிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாம் ஹவு மெனி அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின் பண்ணும் சில விஷயத்தெல்லாம் நம்மளால என்னவே முடியாது தண்ணியை எண்ண முடியுமா தனித்தனியாக எடுத்து எண்ண முடியுமா எண்ண முடியாது நம்மளோட ஹேரை கண்டிப்பாக எண்ண முடியாது நம்ம அப்புறமேட்டுக்கு சுகரை ஒரு ஒரு கிறிஸ்டலாக நம்மளால எடுத்து எண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா நோ ஆயிலை கண்டிப்பாக எண்ண முடியாது ஸோ மெட்டல் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நம்மளால என்ன கூட முடியாத விஷயங்கள் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி கொஸ்டின் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஹவு மச் அப்படின்னு சொல்லி அது அதுக்குன்னு அது ஒரு யூனிட் வச்சுருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளோ லிட்டர் ஆயில் இருக்குது ஆயில் எல்லாம் எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி இருக்குது லிக்விடாக இருக்கிறதெல்லாம் லிட்டரில் மெஷர் பண்ணுவாங்க சாலிடாக இருக்கிறதெல்லாம் கிலோகிராமில் கிராமில் மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹவு மச் கிராம்ஸ் ஹவு மச் லிட்டர் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கொஸ்டின் பண்ணுவோம் ஓகே டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த சாலிட் அண்ட் த லிக்விட் நம்ம ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் படிச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை போ அதை பொறுத்து நம்மளோட கொஸ்டின் வந்து ஹவு மச் லிட்டராக ஹவு மச் கிலோகிராமாங்கிறது நம்மளோடது வேரியா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு உங்ககிட்ட நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியும் எதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத நீங்கள் டிக் பண்ணும் இப்போ எதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் டிக் போடுங்க எதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியாதோ அதெல்லாம் இன்ட்டு மார்க் போடுங்க கண்டிப்பாக எனக்கு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எதை என்ன முடியாது அப்படிங்கிறத மட்டும் என்கிட்ட கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் லெட் மீ சி ஹவு மச் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ரீட் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் டிக் த கரெக்ட் பாக்ஸ் இப்போ வந்து ஜூஸை வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியுமா சுகரை கவுண்ட் பண்ண முடியுமா கவுண்ட் பண்ண முடியாதா அப்படிங்கிறத எதில் இப்போ ஜூஸ் வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியாது கெனாட் கவுண்ட்டுங்கிறதுல டிக் போடணும் இப்போது பெண்ணை வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ கேன் டிக்குன்றதில் கேன் கவுண்ட்டுங்கிறதுல டிக் போடணும் ஓகே அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க டூ பார்ட்ஸ் ரெண்டு பா பானைங்களோட கதை இதில் வந்து ஒரு பானை வந்து மண் பானை இன்னொரு பானை வந்து பித்தளை பானை அதில் ஒரு பானை சொல்லுது ம பித்தளை பானை சொல்லுது நம்ம ரெண்டு பேரும் ரிவரில் போய் விளாடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணியிருக்குங்க அதில் பித்தளை பானை சொல்லுது நீ வந்து உடஞ்சி மூழ்கி போயிடுவே உன்னால் வந்து ஸ்விம் உன்னால் நீச்சல் அடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி மண் பானைக்கிட்ட சொல்லுது மண் பானை உடனே கேட்குது ஏன் என்னால் நீச்சல் அடிக்க முடியாது நீ சொல்கிற அப்படின்னு கேட்கும் போது நீ வந்து க கல்லில் பட்டு இடிப்பட்டு மூழ்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்லுது இல்லை பரவாயில்ல நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி மண் பானை வருது ஸோ இப்போ இதுங்க ரெண்டும் ஸ்விம் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்குங்க ரொம்ப அந்த மண் இந்த பானை பித்தளை பானை என்ன பண்ணுது ரொம்ப கடலுக்குள்ளே உள்ளே போய்கிட்டே இருக்கு ஸோ மண் பானை என்ன சொல்லுது ரொம்ப உள்ளே போக வேண்டாம் வா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுது ஆனால் ம பித்தளை பானை வரல ஆனால் மண் பானை என்ன பண்ணிடுச்சு சரி நான் கரைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரைக்கு போயிடுச்சு ஆனால் போக போக என்ன ஆகிடுச்சு அலையோட இது ஜாஸ்தியாக தண்ணி பானைக்குள்ளே போகணுன்னே த பானை என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தண்ணிக்குள்ளே பானைக்குள்ளே தண்ணி இல்லாத வரைக்கும் தான் பானையால் மிதக்க முடியும் த பானைக்குள்ளே தண்ணி போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதெல்லாம் மிதக்க முடியாது இல்லையா ஏன்னா வெயிட் ஜாஸ்தி ஆகிடும் ஸோ தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கிடும் ஸோ மூழ்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பா பித்தளை பானை என்ன காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு கற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே ம இந்த மண் பானை என்ன பண்ணுது கரையில் இருந்து ஒரு குச்சியை போட்டு பித்தளை பானையை அதுலேருந்து காப்பாற்றி எடுக்குது ஓகே அதுதான் அந்த சின்ன கதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு சேஃப்டியும் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப டீப்பான இதில் நம்ம சேஃப்டி மெஷர்ஸில் நம்ம பார்த்த மாதிரி லெசனில் பார்த்த மாதிரி நம்மளோட லிமிட் தெரிஞ்சு நம்ம விளையாடிக்கணும் ரொம்ப உள்ள ஆழம் தள்ளி டேஞ்சர் தோணை தாண்டி போகணுன்னா ஆபத்து தான் ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் ஸோ இங்கே உங்களுக்கு சில ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே மேலே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரியே இது இது பேர் என்ன ரிவராக சியா இல்லை இது பேர் டேப்பா ஸ்டிக்கா இது பேர் பானையா டாப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து டிக் பண்ணணும் அண்ட் ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஸ்டோரியை வந்து எப்படி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணும் எது ஃபஸ்ட்டு வரணும் எது செகண்ட் வரணும்னு இந்த இமேஜை வச்சு நீங்கள் தான் அரேஞ்ச் பண்ணும் ஓகே அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கு இங்கே இந்த பானையை வந்து ப்ரௌன் கலரில் பெயிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க மிக்சரை வந்து ரெட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பேனை வந்து பிளாக் கலரில் பெயிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பெயிண்ட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க பிக் பிக்சர் இங்கே வந்து பிக்சர் பெருசாக அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த பிக்சரில்
ஜூம் பண்ணி பாருங்க அந்த பொண்ணோட கையில் சாவி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அ கீ இஸ் இன் த கேர்ள்ஸ் ஹேண்ட் அப்புறம் அந்த பையனோட கையில் வாட் இஸ் இன் த பாய்ஸ் ஹேண்ட் அந்த பையன் கையில் என்ன இருக்குது அ பேட் இஸ் இன் த பாய்ஸ் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இங்கே ஆன்சர் எழுதணும் இதோட ஆன்சர் நான் சொல்கிறேன் வாட் இஸ் இன் த பாய்ஸ் ஹேண்ட்னு கொஸ்டின் கேட்டதுக்கு அ பேட் இஸ் இன் த பாய்ஸ் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் வாட் இஸ் அந்த ஆன் த வால் நிறையாவது வாலில் இருக்குது இல்லையா ஸோ கிளாக் இருக்குது டிவி இருக்குது அண்ட் ஷர்ட் கூட தொங்க விட்டுருக்குறாங்க ஸோ கிளாக் த கிளாக் த டிவி அண்ட் த ஷர்ட் இஸ் ஆன் த வால் அப்படின்னு சொல்லணும் வாட் இஸ் அண்டர் த டேபிள் டேபிள்க்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு கேட்டுக்காங்க கே டேபிள்க்கு கீழே இருக்கிறது என்ன பால் பால் இஸ் அண்டர் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ பை திஸ் யூ ஜஸ்ட் ஆன்சர் ஸோ டென்த்துலாம் நானே சொல்லிட்டேன் ஸோ கீழே இருக்கிறது உங்களால் ஆன்சர் பண்ணணும் இவங்களால் சப்போஸ் அதுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொஸ்டின் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் சென்ட் பண்ணுறேன் உங்களாலேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களால் கொஞ்சம் உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இஃப் யூ டோன் நோ ஆல்சர் ப்ளீஸ் ஆஸ்க் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் ஐ ஷியர்லி ஆன்சர் ஃபார் தட் கொஸ்டின் ஓகே உங்களுக்கு செய்கிறதுக்காக சட்டைன் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்போதுமே வேலுவேஷன் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதோடய பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதணும் ட்ரூ ஆஃப் ஆல் சொல்லணும் மேட்ச் த பிக்சர் பண்ணணும் அண்ட் உங்களுக்கு சர்டன் திங்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ணணும் ஓகே பை திஸ் திஸ் சாப்டர் என்ஸ் அண்ட் நாளைக்கு நெக்ஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா த இன்செக்ட்ஸ் அப்படிங்கிற யூனிட் நம்ம பார்ப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தது எல்லாத்தையுமே வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நான் பேசுகிறது சொல்கிறது புரியுதான்னு செக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக புரியல அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஐ சேஞ்ச் த வே ஐ சி டீச் உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி கண்டிப்பாக எழுதுகிறேன் சில்ட்ரன் இட்ஸ் டாட்டா பபாய் ஃப்ரம் யூ அக்ஷயா